हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप आप सब जो है बहुत ही मज़े में हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हो और अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए तो ये वीडियो उसके ऊपर ही है सो uh, so अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स जो है वो एंड के टाइम पे ही जागते हैं और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टिल आप जो है टेंथ अप्रैल से अगर अपना स्टडी uh, स्टार्ट करते हो तो यू कैन ईजिली कम्प्लीट योर स्टडीज़ बाई थर्टी फर्स्ट में ओके अगर आप जो है डेली एटलीस्ट फाइव टू सिक्स आवर्स स्टडीज़ को देते हो तो सो so, आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए ओके okay? सो so, सबसे पहला है आपको कोई भी अगर आप सब्जेक्ट uh, स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि बोर हो जाओगे स्टार्टिंग में क्यों बोर हो जाओगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता है प्रैक्टिकल में आपको टाइम जाएगा सॉल्व नहीं कर पाओगे और फिर डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आपको जो है स्टडीज़ करने का मन नहीं लगेगा ये जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ इसके लिए ना आप थियोरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो देर आर मैनी थियोरी सब्जेक्ट्स इन योर सी फाउंडेशन लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट है जो बहुत ही इजी है फाइव चैप्टर्स है इसमें देन आंटरप्रीनियरशिप है आंटरप्रीनियरशिप में भी फाइव चैप्टर्स है लेकिन उसमें से जो है आपके थ्री चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है चैप्टर वन दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू आंटरप्रीनियरशिप एंड देन उसके बाद आपका चैप्टर है चैप्टर टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के ऊपर देन उसके बाद चैप्टर थ्री है एंड चैप्टर एक है आपको सोशल आंटरप्रीनियरशिप और चैप्टर थ्री का मुझे नेम याद नहीं है एग्जैक्टली बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उसके बाद मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत ही स्कोरिंग है और इजी भी है आपने जो है सब ये किया हुआ है जैसे कि प्लानिंग एंड देन उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब एंड उसके बाद कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी बहुत इजी है तो ये सब जो है ना सब्जेक्ट्स बहुत ही ईजी है एंड इसमें फोर्टी मार्क्स ट्वेंटी फाइव मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स जैसे कि बिजनेस एथिक्स है ये कवर कर रहे हैं तो ट्राई करो कि ये सब जो है ना सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट करो और आपको इंटरेस्ट भी आएगा ओके देन उसके बाद है आपका लॉ सब्जेक्ट ओके तो लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है लॉ ट्रिकी इसके लिए भी है क्योंकि लॉ जो है बहुत जनों को समझ में भी नहीं आता है और बहुत जनों के जो है कंसेप्ट लॉ में क्लियर नहीं होते और लॉ आपका इम्पॉर्टेंट है ऐसा तो नहीं है ना लॉ एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं तो आप स्किप करके चले जाओ ऐसा नहीं है लॉ भी जो है आपको कंप्लीट करना है तो लॉ में कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमैन क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है ओके देन उसमें बेल क्या है बेली क्या होता है एंड देन उसके बाद जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ओके देन उसमें जो है प्रोमसरी नोट्स क्या होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है देन उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओके तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको डेफिनेशन याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड देन उसके बाद है आपका साइबर लॉ दैट इज़ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें जो है लास्ट अगर आप अटैम्प्ट देखो तो उसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आई टी एक्ट से ज़्यादा आए थे वेर इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो है क्वेश्चन आए ही नहीं है नॉर्मली जो है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो ऑफलाइन लेते हो या सेल्फ स्टडी भी करते हो ना तो बहुत ज़्यादा एम्पेजेस यानी कि इम्पॉर्टेंस देते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और बाकी जो चैप्टर्स है जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंपनीज एक्ट आपको दो पार्ट्स है इन सब को जो है इम्पॉर्टेंस नहीं देते बट नहीं आपको जो है सबको इम्पॉर्टेंस देना है ज़्यादा फोकस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आप नहीं करोगे तो बेटर होगा ओके तो इसके लिए लॉ में जो है आपको हर एक करना है और ट्राई करो कि आपको कंसेप्ट याद रहे कि आखिर एक्ट है किसके ऊपर और उसमें डेफिनेशन क्या है यही पूछते एग्जाम में और कुछ ज़्यादा केस लॉ सी फाउंडेशन में नहीं पूछते ओके देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैंने आपको क्यों कहा पहले थ्योरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो ताकि आप लोग डीमोटिवेट नहीं हो जाओ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो है इसके वजह से जो है बहुत से बच्चे सी एस फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं क्यों फेल हो जाते हैं दो तीन मार्क्स फाइव मार्क्स टेन मार्क्स इससे भी कम मार्क्स आती है क्यों क्योंकि आप जो अकाउंट्स में क्या करते हो अकाउंट्स हंड्रेड मार्क्स का है सेवेंटी मार्क्स का अकाउंट्स और थर्टी मार्क्स का ऑडिट है तो आप थियोरी करके जाते हो एंड उसके बाद जो है ऑडिट में भी थियोरी करके जाते हो बट चांसेस ये है कि अब लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट से बच्चों ने ये कहा है कि ऑडिट में से जो है थर्टी मार्क्स के जो एम सी क्यूज़ है वो आए ही नहीं है थर्टी मार्क्स का कवरेज हुआ ही नहीं है और अकाउंट्स में भी ना थियोरी आना कम हो गया और प्रैक्टिकल आया है 
तो इसके लिए अगर ये सोच के जा रहे हो कि सिर्फ थियोरी करेंगे तो नहीं होने वाला है काम फेल हो सकते हो तो बेटर है रिस्क नहीं लेना आप प्रैक्टिकल भी करो और थियोरी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो तो प्रैक्टिकल को भी इम्पोर्टेंस दो ऐसे नहीं है प्रैक्टिकल पूरा स्किप कर जाओ ओके आपके पास अभी भी टाइम है अगर टाइम नहीं हो तो थियोरी करो बट टाइम है ना तो फिफ्टी डेज इज नॉट अ लेस टाइम ओके तो आपको जो है प्रैक्टिकल भी करना है एंड उसके बाद है इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स में जो है बहुत से बच्चे जो है क्या करते हैं डायग्राम्स देख के डर जाते हैं डायग्राम्स याद करते हो ओके तो डायग्राम्स रट्टाफाई करने से कुछ नहीं होगा आपको कंसेप्ट याद रखना है जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है देन उसके बाद आपको है आइसो क्वेंट ओके देन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक देन मनी मार्केट के ऊपर भी आपको एक चैप्टर होगा एंड देन उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स के ऊपर आपको चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन इम परफेक्ट कंपटीशन मोनोपली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये सब और उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर चैप्टर है जिसमें डिटेल्स दी हुई है फाइव ईयर प्लान टेन ईयर प्लान तो कुछ भी स्किप नहीं करना है उल्टा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को जो है मैं कहूँगी ज़्यादा ध्यान दो आप जो है इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसमें जो है आप कहते हैं ना एग्जाम में हम क्या करते हैं टुक्का मार के आते हैं कि जो हुआ टिक कर के आ जाओ तो ये सब्जेक्ट ऐसे कि इसमें टुक्का मार के आओगे ना तो जरूरी नहीं है आप राइट होंगे आंतरप्रीनियरशिप इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इसमें क्या है इंसान को समझ में आ जाता है कि हाँ यही जो है आंसर होगा लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है और इकोनॉमिक्स का पेपर टफ नहीं आता है टफ आप खुद बना देते हो चीज़ें अपने आप के लिए ओके तो so, अगर ऐसा सोच रहे हो कि एग्जाम टफ आने वाला है तो ऐसा नहीं है आप अगर पूरा करके जाते हो तो कुछ भी टफ नहीं है ओके गाइस सो ये हो गई सब्जेक्ट्स की बातें आपको कैसे प्रिपेयर करना है बट इसके अलावा आपको जो है डेली टेस्ट देनी होगी अब जो है टाइम है कि आपको जो है अगर आप स्टडीज भी कर रहे हो रीड भी कर रहे हो चैप्टर सो यू नीड टू सॉल्व एम सी क्यूज एटलीस्ट फॉर ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स जिसमें आपको जो है हंड्रेड मार्क्स के एम सी क्यूज सॉल्व करने चाहिए अब एम सी क्यूज आप जो है कहीं से बाहर से परचेज कर लो या अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो इट्स बेटर कि आप जो है एम सी क्यूज खुद बनाओ अपने फ्रेंड्स को बोलो अपने मम्मी डैडी बहन भाई पड़ोसी जो भी है उसको बोलो कि हमें जो है ये मेरा बुक है आप जो है हमें एम सी क्यूज बना के दो और आप जो है टेस्ट सॉल्व करो तो इससे क्या होगा एक जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपको जो है पता चलेगा आप कितने एम सी क्यूज रॉन्ग कर रहे हो और कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो ओके एंड देन उसके बाद है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स तो सभी इम्पॉर्टेंट है कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट देन ऑल्सो देर आर मैनी चैप्टर्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड विच आर वेरी क्रूशल चैप्टर्स आई कैन से सो जहाँ पे आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है तो वो मैं चैप्टर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आपको जो है कौन से चैप्टर्स ज़्यादा अच्छे से करने चाहिए और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है ओके okay? कुछ भी स्किप करने का सोचना नहीं ऐसा नहीं कि एथिक्स ट्वेंटी मार्क्स का स्किप कर लो स्टैटिस्टिक्स ट्वेंटी मार्क्स का स्किप कर लो तो कुछ भी स्किप करना नहीं है ओके सो so, अगर आपको जो है और गाइडेंस चाहिए तो यू ऑल कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ओके मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ऑल्सो आई एम वेरी सॉरी फॉर लेट अपडेट इट्स बीन अ फोर टू फाइव मंथ्स इंस आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब ओके सो मुझे बहुत से जनों ने इंस्टाग्राम पर ये मैसेजेस किए कि आप जो है हमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कीजिए एंड आप जो है वीडियोज क्यों नहीं अपलोड कर रही है आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर गाइड तो करते हैं बट तभी भी वीडियोज अपलोड कीजिए तो अब जो है मैं ट्राई करूंगी कि कंसिस्टेंट रहूं और वीक में एटलीस्ट एक बार जो है मैं दो तीन वीडियोस अपलोड करूं बिकॉज आई रियली डोंट हैव टाइम टू कम लाइव ऑल्सो ऑन यूट्यूब ओके और मैं इंस्टाग्राम पे भी इसके लिए लाइव नहीं आती हूं और मैं स्टोरीज अपलोड करती रहती हूं आपको कैसे भी मुझे गाइड करना है तो इसके लिए मैं स्टोरीज अपलोड करती हूँ बिकॉज लाइव आने के लिए भी मेरे पास वो टेन मिनट्स भी नहीं है बिकॉज आपको जो है पता है कि मैं एम कॉम कर रही हूँ ओके एंड देन आई एम डूइंग सी एस ऑल्सो एंड देन उसके बाद आपको जो है आपके लिए मैं टीचिंग भी uh, करती हूँ आई टीच इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस सो इतना सब मैनेज करना मेरा टेन आवर्स का शेड्यूल पूरे डे में पैक होता है तो उसके बाद लाइव आना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी इसके लिए मैं ट्राई करूँगी कि डेली आपके लिए जो है अभी एग्जाम्स टाइम एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है तो इसके लिए आपको जो है गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जो है कभी भी हमें मैसेज कर सकते हो ओके यू कैन जस्ट डी एम ऑन इंस्टाग्राम और आपको जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है 
आ गया है मैं डिलीट कर लिया है मैंने बट आई एम इग्नोरिंग यू तो नहीं इग्नोर मैं नहीं करने वाली हूँ आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं सॉल्व करूँगी ओके सो डू नॉट वरी एट ऑल एंड ट्राई करो कि अभी जो है स्टडीज करना स्टार्ट कर दो बिकॉज स्टिल यू हैव टाइम बाद में रोने से बेहतर है अभी जो है आप स्टडीज करना स्टार्ट कर दो और हाँ मॉड्यूल से जितना हो सके उतना रीड करो और स्कैनर्स जो है रिफ़र करने हैं बट पूरा स्कैनर नहीं रेफर करो कि बस सभी चैप्टर्स के लिए स्कैनर ही रेफर करो नहीं अगर आप 75 परसेंट मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो 25 परसेंट के लिए आप स्कैनर्स यूज़ करो और स्कैनर्स जो है ना इसके लिए यूज़ करो ताकि आपको जो है पता चले एम सी एग्ज़ाम में आते कैसे है बस उसके अलावा ज़्यादा स्कैनर्स यूज़ नहीं करो क्योंकि आपके पास फिफ्टी डेज है फिफ्टी डेज इज़ नॉट अ लेस टाइम ओके दिन में जो है चौबीस घंटे uh, होते हैं उसमें से अगर आप पाँच घंटे भी मॉड्यूल में से पढ़ रहे हो ना तो बहुत ही इनफ है तो इसके लिए ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कम टाइमिंग है ओके okay? आपके पास बहुत टाइमिंग है और आपको जितना आर्स uh, पढ़ना ही आपके ऊपर है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि थ्री आर्स पढ़ो या फोर आर्स पढ़ो ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच